today we will discuss about uh, software process models in software engineering course is lecture mein hum jo topic cover karenge wo hamare paas uh, basics of uh, process models hongi aur build and uh, fix model kya hote hain aur hame models ki zarurat kyun padi hai black aur white box uh, modeling kya hoti hai ye is lecture ka topic hai फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस मॉडल्स हमारे पास जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रोसेस क्या होते हैं एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं और जबकि जो मॉडल होते हैं ना मॉडल एक ख़ास टास्क माइलस्टोन या डिलीवरेबल की एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर एग्जांपल आपने एक पूरा प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट का उसके दरमिया उसके अंदर छोटे छोटे आप माइल बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप पहले जी रिक्वायरमेंट्स हम लेते हैं फिर हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं फिर हम उसका कोई फॉर एग्जाम्पल कोई मॉडलिंग करते हैं फिर उस फिर उसकी कोई कंस्ट्रक्शन का फेज आता है फिर उसकी हम मेंटेनेंस करते हैं तो ये जो दरमियान में हम छोटे छोटे माइलस्टोन जो टास्क एक्शन जो हम लेते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मैर करने के लिए हम या क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए या उसके डिज़ायर फीचर्स को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे एक किस्म का मॉडल कहलाता है प्रोसेस मॉडल कहलाता है प्रोसेस मॉडल्स आर नॉट परफेक्ट बट प्रोवाइड रोड मैप फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क वट इट इज़ द रोड मैप ये आपको व्हाट uh, क्वेश्चंस का आंसर देखे कि व्हाट क्या 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 होना चाहिए ये काम करना है तो उसके अंदर क्या करना चाहिए उसके अंदर कौन सा स्टेप होना चाहिए कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए सॉफ्टवेयर मॉडल प्रोवाइड स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अ प्रोसेस दैट इज नॉट मैनेज कैन ईजिली कैट आउट ऑफ कंट्रोल ये एक एक्टिविटी डिफाइन होती हैं कि हमने इस इस तरह प्रोसेस को लेकर चलना है तो इस तरह हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगी तो वो अगर एक प्रोसेस डिफाइन हो प्रॉपर एक मॉडल्स की सूरत में छोटे छोटे डिलीवरेबल्स की सूरत में तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टेबिलिटी लाता है कंट्रोल लाता है और अगर इसको हम मैनेज ना करें फॉर एग्जांपल हमारी एक एक एस हैं एक ख़ास इंस्ट्रक्शन है जिसकी बिना पर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो अगर उस पर ना चले तो ऑर्गेनाइजेशन का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पूरी एक हदायात जारी किए हैं काम को करने के लिए उन हदायात के बगैर अगर वो काम हो रहा हो उन हदायात पर अमल दरामद ना हो रहा हो तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स आर अडाप्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड मैनेज मैनेजर्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो प्रोसेस मॉडल्स होते हैं ना वो एक ख़ास प्रोजेक्ट के लिए या एक ख़ास बंदे के लिए होते हैं उसका एक प्रोसेस को परफार्मर होता है जो उस प्रोसेस को परफॉर्म करता है और एक प्रोसेस ओनर होता है जो जिसका वो प्रोसेस होता है फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है कि कितनी टाइम लगना है कितनी कॉस्ट आनी है कौन सी एक्टिविटीज़ पहले करनी है कौन सी एक्टिविटीज़ बाद में करनी है कौन सी एक्टिविटीज़ डिपेंडेंट हैं कौन सी एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंट हैं तो किस प्रो हर प्रोजेक्ट के लिए ये काम क्या होंगे अलग अलग होंगे तो ये चीज़ें अडेप्ट होती हैं हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये अडेप्ट करता है हर प्रोजेक्ट की सेम करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हर प्रोजेक्ट के अंदर सेम एक्टिविटीज़ नहीं होती तो ये मॉडल्स ही हैं जो एक डिफाइन uh, करते हैं हर प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स क्या हैं डिलीवरेबल्स क्या है उसके टास्क किस तरह डिवाइड होंगे ये सारी चीज़ें मॉडल्स में ही आप डिसाइड uh, करते हैं तो पहला मॉडल जो हमारे पास है वो हमारे पास है एक बिल्ड एंड फिक्स मॉडल बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में हमने फॉर एग्जाम्पल एक पहला वर्जन बनाया और उसको हमने यूज़र को दे दिया क्लाइंट ने उसे चेक किया उसके अंदर उसने जो चीज़ अच्छी लगी उसने कहा ओके जो चीज़ उसे बुरी लगी जो उसमें उसने सेट जो उसे सेटिसफाई लगी उसने कहा ओके जो उसे नहीं सेटिसफाई वो उसने कहा जी मुझे ठीक कर दो या उसने इसने मेंटेनेंस में डाल दिया तो जब तक एक क्लाइंट या एक कस्टमर कोई चीज़ इस्तेमाल करता रहता है उसकी वो मेंटेनेंस के साइकिल में रहती है बट ये एक फेजेज हैं ये एक बिल्ड बनाने का एक वर्जन जो पहला इसके अलग प्रोसेस होंगे इसकी अलग एक्टिविटीज़ होंगी मॉडिफाई करने की एक अलग एक्टिविटीज़ होंगी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए एक अलग एक्टिविटीज़ होंगी मेंटेनेंस के फेज की अलग एक्टिविटीज़ होंगी और रिटायरमेंट का क्राइटेरिया भी अलग होगा फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट अब इस्तेमाल में नहीं है वो कोई यूज़र इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मतलब वो अब रिटायरमेंट फेज़ में चलेगी तो इस हर फेज़ की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं तो इसका हर एक्टिविटी का अपना एक मॉडल होता है तो इसको हम एक बिल्ड एंड फिक्स मॉडल कहते हैं कि जब तक हम बनाते जाते हैं चीज़ें और जब तक वो 
यूजर अपनी सेटिस्फेक्शन या फीडबैक देता जाता है उसको हम फिक्स करते रहते हैं तो बिल्ड एंड फिक्स बिल्ड एंड फिक्स तो ये एक आइट्रेशन में चलती रहती हैं चीज़ें और एट लास्ट एक उस प्रोडक्ट का रिटायरमेंट फेज आ जाता है तो बिल्ड एंड फिक्स में अर्लियर अप्रोचेज क्या थी कि प्रोडक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड विदाउट स्पेसिफिकेशन और एनी अटैम्प्ट और डिज़ाइन पहले क्या होता है कि बगैर किसी अटैम्प्ट या स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स के बगैर ही प्रोडक्ट बनाई जाती थी और उसे यूज़र को दे दिया जाता था मैं यूज़र की एक ख्याली रिक्वायरमेंट्स ली होती थी कि जी वेबसाइट चाहिए एक अच्छा जी ई कॉमर्स है तो अच्छा जी हम खुद बना देते हैं तो उसका डिज़ाइन टोटली डिवेलपर के पास होता था उसने कहाँ लॉगिन का बटन लगाना है कहाँ उसने होम का पेज दिखाना है कहाँ उसने फीडबैक लेनी है कहाँ उसने पॉपअप्स लगाने हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें यूज़र के डिवेलपर के पास होती थी तो डिवेलपर सिंपली बिल्ड अ प्रोडक्ट दैट इज़ रीवर्क एज मैनी टाइम एज नेसेसरी टू सेटिसफाई द क्लाइंट तो डिवेलपर एक चीज़ बनाता रहता था और कस्टमर को दी जाती थी उसे दोबारा वो रीवर्क करता था जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो ओके okay थी होती थी जो नहीं अच्छी होती थी वो उसे दोबारा बनानी होती थी मॉडल में वर्क फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स बट इज़ टोटली अनसेटिसफैक्ट्री फॉर प्रोडक्ट्स फॉर एनी रीजनेबल साइज के मॉडल्स छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी होते हैं जो इनके अंदर हमारी ज़्यादातर अनसेटिसफैक्ट्री फैक्टर होता है यूज़र सेटिसफाई नहीं होता है या मेंटेनेंस हाई इज हाई होती है आपको रीवर्क करना पड़ता है या उसके यूज़र्स कह लें हाँ ज़्यादा होते हैं तो इसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि इसमें आपको प्रडिक करना मुमकिन नहीं होता कि जी अब नेक्स्ट क्या हो सकता है यूज़र को कौन सी चीज़ बुरी लग सकती है और तो इसके अंदर मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है कि जी कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ लगानी है ये भी आपको यूज़र ही बताएगा कि यूज़र नहीं बता सकता यूज़र ही बताएगा यूज़र के बगैर आप नहीं डिसाइड कर सकते कि किस चीज़ को किस चीज़ के साथ जोड़ना है या किस चीज़ को किस चीज़ के साथ लगाना है फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले लें तो यूज़र ही बताएगा कि मुझे स्क्रीन के बाद ये स्क्रीन चाहिए ये स्क्रीन तो मैनेज करना भी मुश्किल होता है बगैर किसी स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट के तो मॉडल्स क्यों ज़रूरत पड़ती हैं हमने हमें एक एबस्ट्रैक्ट रिप्रजेंटेशन होती है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आप बिल्डिंग्स की एनालॉजी ले लें तो आप अगर आपने बहुत बड़ा कोई प्लाज़ा या फैक्ट्री या कोई घर बनाना है तो आप उसका चले छोटा सा मॉडल बनाते हैं मॉडल से ही आप यूज़र को मॉडल देते हैं और यूज़र बताता है नहीं मुझे ये चीज़ इस तरह चाहिए ये चीज़ इस तरह चाहिए तो मॉडल के अंदर आप जो रीवर्क करना या मॉडल्स के अंदर आपका यूज़र की फीडबैक लेना आसान होता है बनस्पत आप पूरा प्लाज़ा खड़ा कर दें और फिर यूज़र से पूछें हाँ यूज़र कह नहीं मुझे तो इस तरह नहीं चाहिए था तो आप पूरा प्लाज़ा गिराना तो इट इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग तो बजाय के आप एक एक्चुअल प्रोडक्ट बना लें आप उसका क्या एक मॉडल बनाते हैं एक उसकी पिक्चर बनाते हैं एक एब्सट्रैक्ट व्यू बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप एक पिक्चर दिखाते हैं कि जी ये टेबल इस तरह होगा इसकी चार टाँगें होंगी एक इसके ऊपर तख्ता होगा उसके ऊपर चीज़ रखने के लिए काम आएगा इसके इतनी टाँगों का इतना साइज़ होगा उसके ऊपर जो मेज़ की लेंथ होगी वो इतनी होगी तो आप पिक्चर्स में ये यूज़र को जो दिखा देते हैं वो यूज़र की एक्सपेक्टेशन जो है वो उधर से ही पता चल जाती हैं कि यूज़र के कहाँ ठीक है तो आप एक्चुअल में वो मेज़ बना देते हैं तो इसमें आप यूज़र की एक्सपेक्टेशंस को देख सकते हैं आप क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं और कॉस्ट को भी देख सकते हैं कि अगर यूज़र को वाकई ये चीज़ चाहिए तो ये कितने में बनेगी तो प्रोसेस जो मॉडल्स के अंदर होती हैं वो दो तरह से होते हैं या तो ब्लैक बॉक्स होती हैं या वो वाइट बॉक्स होते हैं ब्लैक बॉक्स में हमें इंटरनल व्यू नहीं पता होता हम एक इनपुट देते हैं और हमें वो कोई आउटपुट देता है हमें इनपुट में इनफॉर्मल से कॉमर्स देते हैं मीन इनफॉर्मल्स मीन के कोई फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड या फॉर्मली मॉडल्स नहीं हुई थी रिक्वायरमेंट्स हमारी जस्ट रॉ यूज़र सीनारीज़ होते हैं यूज़र स्टोरीज़ होती है कि जी यूज़र को एक लॉग का पेज चाहिए एक होम का पेज चाहिए होम पर ये ये होना चाहिए इधर मेन्यू की डिश मेन्यू आना चाहिए इधर एक फॉर्म होना चाहिए यूज़र के फीडबैक लेना चाहिए तो एक फॉर्म इनफॉर्मल सा एक यूज़र से ली जाती हैं तो वट एवर द प्रोसेस हमें नज़र नहीं आता प्रोसेस वो यूज़र डिपेंडेंट नहीं होता प्रोसेस डिवेलपर डिपेंडेंट होता है तो ब्लैक बॉक्स में हमें सिर्फ इतना नज़र आ रहा होता है कि जी हमें ये एक रिकॉर्मेंट्स दी और ये प्रोडक्ट मिली हमें अंदर के कहानी का नहीं पता तो ब्लैक बॉक्स इज़ जस्ट लाइक हमें इंटरनल व्यू नहीं पता होता उसका उसके अंदर हमें क्वालिटी को मजियर नहीं कर सकते कि जी ये काम जो हुआ है ये किस तरह हुआ है इसके अंदर मटेरियल किस तरह का लगा है क्या काम किस हद तक अच्छा हुआ है कितने टाइम में हुआ है तो ये हमें कौन सी एक्टिविटी पर कितना टाइम लगा है कौन सी एक्टिविटी पर कितनी कॉस्ट लगी है ये हमें इंटरनल व्यू इसमें नहीं पता होता इसमें हमें सिर्फ इनपुट का पता होता है और आउटपुट का
जो भी एक्टिविटीज़ हुई जो भी माइल हुए जो भी डिलीवरेबल्स हुए जो भी टास्क हुए परफॉर्म उस कैंट पर हमें एक प्रोडक्ट मिल गई तो ये एक अनसर्टन होता है इनकम्प्लीट होता है इन द बिगिनिंग प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि एजम्पन दैट रिकॉमर्स कैन बी फुली अंडरस्टूड प्रॉड टू द डेवलपमेंट कि आपकी ये जो इनफॉर्मल जो एजम्पन होती हैं ये कोई यूज़र शायद बाद में कहीं नहीं मैंने तो इस तरह कहा ही नहीं था ये तो मैंने अभी कहा था ये मेरी एजम्पन थी ये इस तरह नहीं होना चाहिए तो वो अंडरस्टैंड करना उस चीज़ को बहुत मुश्किल होता है डेवलपमेंट के अंदर तो इंट्रैक्शन विद कस्टमर अकर्स ओनली एट द बिगिनिंग कि शुरू में ही सिर्फ कस्टमर से पूछ ली जाता है इंट्रैक्शन सिर्फ शुरू में होती है कि जी हम क्या चाहिए आपको तो यूज़र जो भी बताता है वो प्रोसेस के अंदर बना दिया जाता है तो इंट्रैक्शन एक ही टाइम पर होती है दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली दम्शन मोस्ट नेवर होल्ड्स इसमें एजम्पन का दोबारा असरानंदाज नहीं होता कि यूज़र ने अगर कुछ कह दिया तो वो क्वाल पूरी प्रोडक्ट बनने के बाद ही उसका कुछ असरानंदाज होगा कि यूज़र कह कहीं मैंने तो ये हम ही कहा था ये मैंने मेरे ये मेरी ज़रूरत ही नहीं थी तो वो अंदर होल्ड नहीं करती बनस्बत दूसरा कि वाइट बॉक्स में हमें पता होता है कि पहले ये काम हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल या छोटे से बॉक्स बने हुए पहले ये काम हुआ फिर ये काम हुआ फिर ये काम हुआ फिर ये फिर ये तो हर काम के बाद हमें यूज़र से दोबारा फीडबैक ली कि हाँ जी ये बताएं ये ठीक बनाए हाँ जी ये बताएं ये ठीक बनाए ये तीसरे एरो में ये ठीक बनाए तो हर हर बॉक्स के बाद एरो जा रहा है यूज़र की तरफ तो हर और हर बॉक्स के बाद यूज़र से फीडबैक ली जा रही है कि जी ये प्रोडक्ट जो बनी है तो वो यूज़र की हंड्रेड एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होती वाइट बॉक्स में हमें इंटरनल व्यू का देखें पता चल रहा है कि भाई प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली में हुआ क्या है प्रोसेस के अंदर इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि विजिबिलिटी इंप्रूव होती है हमें इंटरनल व्यू का पता होता है और हमें प्लाओ प्रोजेक्ट चेंजेस का पता होता है कि कहाँ कहाँ चेंजेस आई हमें हर डिलीवरीबल के बाद पता है कि इधर यूज़र ने चेंज करवाई थी इधर यूज़र ने चेंज करवाई थी तो हम इसको बेसिकली ट्रैक कर सकते हैं यूज़र की फीडबैक को तो मज़ीद इस चैप्टर में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि वाटरफॉल मॉडल्स क्या होते हैं क्लासिक्स मॉडल्स क्या होते हैं इस बिल्ड एंड फिक्स या प्रोसेस मॉडल्स के अंदर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच कीप सब्सक्राइबिंग कीप वाचिंग फॉर मोर वीडियोस थैंक यू